Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my students How are you today? I'm fine too, thank you So, before we start our class today Let's pray to God begin Finish Alright, and I will check your attendance. Surya, Nadia, Jarna, Filia, Filia, where is Filia? She's sick? Okay, most of you is coming. I'm so happy because um, I thought that you excited on my class, you excited on study, you excited to study. So our today's topic is invitation. Do you know what invitation means in Indonesia? Raise your hand please. Yes, Charna? Excellent. Invitation means undangan in Bahasa Indonesia. Um, do you ever received an invitation before? Everyone, do you ever receive an invitation? Yes, Surya. What kind of invitation that you received? Pesta pernikahan. All right. Okay. When someone holds a celebration, usually they will invite family and closest friends to come to an event. Um, jika seseorang mengadakan suatu acara, biasanya mereka akan mengundang keluarganya, teman-teman terdekat, sahabat, teman sekolah, dan sebagainya untuk datang ke acara tersebut. And the celebration can be a birthday, wedding, or just an invitation to have dinner together. Dan acara yang diselenggarakan tersebut bisa seperti pesta ulang tahun, pesta pernikahan, atau untuk mengundang untuk makan malam bersama, atau, atau buka bersama, seperti itu contohnya. And based on the type of the event, berdasarkan tipe-tipe acara tersebut, the invitation can be formal or informal. Undangan bisa formal dan informal. And... In English, we called it formal invitation and informal invitation. Invitation is a verbal, verbal means spoken or written invitation that asks someone to go somewhere or do something. Undangan bisa lisan maupun tulisan yang berisi. Um, seseorang ingin mengundang orang tersebut ke suatu acara atau mengundang orang tersebut untuk berpartisipasi dalam acara tersebut an invitation can be either formal or informal invitation depending on the event dan itu bisa menjadi acara yang informal pardon, sorry um, it can be acara yang undangan yang formal maupun informal berdasarkan acara yang diselenggarakan oleh penyelenggara, penyelenggara acara tersebut and Let's move on to the formal invitation. Sampai di sini ada yang kurang paham? Alright, you guys already understand about invitation. Now move on to the formal invitation. Formal invitation can be an invitation to a wedding, graduation ceremony, to the open, to the opening ceremony of the store. Formal invitation bisa saja formal invitation ataupun surat undangan resmi bisa untuk undangan ke pesta pernikahan ke pesta perpisahan sekolah misalnya ataupun undangan untuk menghadiri suatu acara pembukaan suatu department store mall atau swalayan atau toko-toko baju atau a company suatu perusahaan gitu And because of its more rigid nature, 
this type has the following format ada format yang harus kita ikuti dalam menulis surat undangan resmi on writing a formal invitation letter the first is enter the name of the person who invited nama orang yang mengundang nama, misalnya saya mengundang kalian saya mencantumkan nama saya di dalam undangan tersebut and then request to participate dan saya meminta kalian untuk berpartisipasi ataupun untuk datang ke dalam ke acara saya and name of person invited seseorang yang saya undang for example, I invited you Surya um, so I write your name, Surya and then the purpose of the event tujuan dari acara tersebut diselenggarakan even date and time um, tanggal dan waktu ter- waktu acara tersebut diselenggarakan even location um, tempat dari acara tersebut diselenggarakan and request for answers saya meminta kalian untuk membalas undangan saya apakah kalian accepting or declining that invitation and usually formal invitation uses straightforward stiff and effective words formal invitation surat undangan resmi biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang baku dan formal bahasa yang lugas seperti namanya formal invitation and the invitation also contain detailed information about the event to be held di dalam undangan tersebut sudah terdapat informasi yang sangat jelas dan mendetail tentang acara yang diselenggarakan and the invitation tone must sound friendly and the writing format must be the and formal uh, surat undangan tersebut haruslah menggunakan bahasa yang baku tentu saja baku dan bersahabat dan tentu saja sopan karena ini untuk acara resmi acara resmi ya and there is a generic structure of formal invitation the third structure of the formal invitation first is a receiver or two nama orang yang dituju atau orang yang akan kita undang seperti yang di format di atas tadi and the second is body of invitation isi undangan yang berisi subject of the event nama dari acara for example birthday party uh, day or date day or date um, hari dan tanggal acara tersebut diselenggarakan time waktu yang ditetapkan jam berapa misalnya jam 2 jam 3 ma- jam 3 siang misalnya and place tempat di mana acara tersebut diadakan contohnya seperti di hotel di rumah gitu tempat harus kita cantumkan dengan jelas and the sender or from orang yang mengirim undangan nama kita sendiri siapa yang mengirim undangan tersebut sampai di sini ada yang kurang paham apakah ada yang kurang jelas atau ingin dimengerti lebih lebih lagi alright I thought that you already understand about formal invitation now let's move on to the informal invitation informal invitation are usually distributed to family or close friends for events that are more casual and informal <coughs> surat undangan tidak resmi biasanya kita berikan, kita undang kepada keluarga kita sahabat, teman sekolah de- untuk acara yang tidak resmi dan informal dan casual and for example, an invitation to a birthday event or an invitation to have dinner together contohnya seperti undangan pesta ulang tahun undangan untuk makan malam bersama ataupun buka puasa bersama untuk teman-teman selatingan SMA, SMP atau SD atau TK kita bisa menggunakan format dari informal invitation and unlike the formal unlike the formal version the f- informal invitation format is not bound by rules and is freer tidak seperti format for in, format formal invitation yang kita harus mengikuti formatnya yang harus ada nama, tempat semua dengan jelas di informal invitation ini kita bisa menulis sebagaimana kita suka 
tapi uh, dan, dan juga tidak ada format yang harus kita ikuti dan display invitations can be colorful using colors and funny illustration tampilan yang kita undang tampilan yang kita tampilkan di dalam undangan informal invitation ini um, boleh banyak warna kayak kita bisa menggunakan variasi warna yang berbeda-beda agar lebih menarik dilihat dan um, kita bisa menggunakan fun illustrations of course because it's informal um, penggunaan warnanya dari tampilan warnanya sendiri dan fun illustrationnya kita bisa me- membuat ses- membuat bagaimana agar seru itu menarik tidak seperti formal invitation yang kebanyakan berwarna yang netral seperti warna putih contohnya and but ada suatu hal yang harus kita ingat of course there is some information that must still be included on the invitation so, the re- so that the recipient understands the intent and the purpose of the invitation meskipun ini adalah informal invitation surat undangan tidak resmi kita harus tetap mencantumkan tanggal waktu tempat pengirim penerima semuanya agar um, dan tujuan agar semua agar penerima bisa jelas untuk apa surat ini dan siapa pengirimnya kapan dan tujuannya apa and informal invitation must at least contain the following information First, is sender or organizer of the event Siapa pengirim dari surat tersebut Seperti yang kita ketahui, kita harus mencantumkan nama dari kita Nama dari kita dan untuk siapa um, dan, And second, the purpose of the event is held Tujuan dari acara tersebut diadakan For example, today is my birthday So, today I make a birthday party and I invited all of my friends, all of my family to come to my birthday party that is the purpose of the event and the last one is a number that can be contacted to inform attendance kontak atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk orang tersebut penerima surat tersebut bisa memberi informasi memberi kabar apakah mereka accepting or declining that invitation apakah mereka bisa datang atau tidak ke dalam acara tersebut apakah mereka menerima atau menolak undangan tersebut alright sampai di sini ada yang kurang paham mengenai invitation formal invitation dan juga informal invitation apakah ada yang ingin lebih apakah ada yang kurang jelas mengenai materi ini jika ada Silahkan tanya dan jangan malu untuk bertanya Agar kalian lebih paham dengan materi ini Sebelum saya memberi soal, sebelum saya memberi tugas untuk kalian Nah, saya akan menunggu seseorang yang bertanya yang kurang mengerti Baiklah Tidak ada yang bertanya dan I thought that you already understand about formal invitation, about invitation, about informal invitation, about all of this. So now I'm gonna give you an example about formal invitation and informal invitation. First is formal invitation. Right? You can see the picture right here. Formal invitation. The name of the sender is Mr. and Mrs. John L. Smith. And cordially invite you, Victoria and Philippe, to celebrate the marriage of Heather married to Michael Francis at their rehearsal dinner Thursday, 27th of June 2013, Royal Gala Room. Harrington Hall at 7:30 p.m. RSVP June 9, 2013, Black Tie. Apa kalian bisa membagi 
ini ke dalam structure yang sudah kita pelajari yang mana yang body yang mana yang sender yang mana receiver receiver alright, raise your hand if you can't yes, Nadia alright to stay for day two excellent, Nadia give an applause for Nadia mm, everyone, how about others? Alright, I'm gonna ask you what RSVP means because you are not asking me that's why I'm asking you RSVP what is it means? can you explain to me? can you tell me what RSVP means? no one knows okay that's why you have to ask me if you don't know RSVP is from French berasal dari bahasa Perancis yang mana uh, artinya répondre s'il vous plaît Alright, repeat after me RSVP répondre s'il vous plaît and it means please respond or please reply And in Indonesia, it means tolong dibalas gitu. Dan di sini RSVP bertujuan untuk kapan terakhir surat ini, undangan ini harus dibalas. Apa kita accepting or declining that invitation? Di sini RSVP-nya June 9, 2013, tanggal 9 Juni 2013. And black tie, black tie ini adalah the dress code. Dress code yang akan kita gunakan ke dalam acara tersebut. Black tie. Alright, for the next example. HPS Year Six Graduation 2017. Please read journal. Excellent, give an applause to Jana. Good, your pronunciation is good. Alright, HPS Year 6 Graduation 2017. You are invited to the Hogwarts Primary School Graduation Party on 15 November 2017, 6 p.m. at 36 Windham St. Windham Street. Alexandria and SW 2015 RSVP by 1st November 2017 to events at hogwarts.com.au Nah, apa kalian tahu ini adalah surat undangan untuk apa? Undangan untuk Raise your hand please Come on, my students Raise your hands if you know What does invitation used for? Is it used for birthday party, wedding, or? Alright, Surya, what is it used for? Graduation. Alright, excellent. Give an applause to Surya. This is graduation. And as you can see, Um, it has a pattern and it has the same format with the previous example because this is formal invitation and there there is format that we have to follow do you understand? alright now let's move on to the informal examples Informal invitation examples. All right, this is here. 
as you can see is more colorful and the color choice is and also it's interesting please uh, my students Madia read the invitation letter Alright, well, Nadia, your pronunciation is good, but you have to learn more again and again to make it better like native speakers do. Alright, Horakul Kara 27 August 2011. Dear Rahul, will you give me the pleasure of your company at a party on 28 August 2011 at 8 p.m.? You will be glad to know that I have been selected for NDA both in the written and in viva. Please let me know over phone if for some reason you won't be able to come. Hope to see you at the party. Your sincerely XYZ. You can see the there is a different pattern, different format with the previous example before with the formal invitation. It used Dear Rahul more friendly, more freer, uh, it's freer, and the display is colorful, and there is no RSVP, but um, the XYZ just used, please let me know over phone, over phone, because they are friend, they are best friend or your family, just let me know over phone if for some reason you won't be able to come. Alright, now let's move on to the another example. Alright, this is more colorful than before. To all friends, you are invited to my birthday party, Saturday, November 10, 2014 at 3 p.m. in Pahlawan Hotel. Please come to my birthday party, Anton. Um, this is clear. Uh, ada nama pengirimnya, kapan diselenggarakan, di mana, jamnya, siapa pengirimnya, siapa penerimanya, dan ini untuk semua temannya. Dan ini sangat fun illustration and more colorful, karena banyak balon dengan banyak warna. Alright, sampai di sini ada yang ditanyakan. Tidak ada. Alright, you already understand about the material. Now I'm gonna give you an exercise. I will give you five minutes. Five minutes to complete the exercise to answer the exercise. Start from now. Alright, time is over. Please, my students read the invitation letter all right the question the first question what kind of party is it yes Surya A birthday party, excellent. Second question, please, Nadia. When will the party be held? When? When the party will be held? On the 20th of June, excellent. And the third, please, Charna. Where will the party be held? Where will the party be held? A. At Deering Bay Estates Clubhouse. Excellent. And the last question is RSVP stands for Responder Syllable Play, which means please answer these questions, my students, because we already discussed about this. What is RSVP means? Yes, raise your hand, Nadia. B. 
Okay, excellent. Please reply. Excellent. Um, so, you, my students, already understand about this material. Um, for the task, I will give you a task. The task, please take a note. Make a formal or informal invitation letter based on the picture. Choose one topic that you interest with this picture. This is a birthday, wedding, graduation, meeting, a dinner, and also anniversary. So, um, I hope you understand and you can apply it for your life, for your daily life. Um, thank you to come to my class and get have attention here i hope you understand and can apply it assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goodbye class see you